En el budismo se hace mención muchas veces a las tres joyas, a lo que se conoce también como los tres refugios. Pero ¿por qué se dice que son tres joyas? Porque son el motor, el centro, la base de todos los seguidores del budismo. Interiorizando estas tres joyas, los seguidores de Buda comienzan la búsqueda, continúan el camino de Buda y es algo que les acompañará toda su vida. La primera joya sería el propio Buda, la idea de la iluminación, la budeidad, esa posibilidad que tenemos todos de llegar a la iluminación. En segundo lugar tenemos el Dharma, es todo aquello que Buda vio claro y que nos transmitió. Es la conducta correcta que hay que seguir y de esa manera podremos eliminar el sufrimiento. Aquí evidentemente entrarían las cuatro nobles verdades y el noble camino óptuple. La tercera joya sería la Sangha, o sea, la comunidad espiritual. Ese grupo de personas que practican el Dharma, que practican los preceptos aportados por Buda. Y esas personas que viven en armonía. Pueden ser monjes, monjas o personas laicas. Muchos son los que defienden que la vida monástica es el mejor entorno para avanzar en la iluminación, vivir en mitad de una comunidad espiritual. De esa manera estarás más alejado de las tentaciones. Y probablemente tienen razón. Es por ello que si ese no es tu caso, es aconsejable pertenecer a algún grupo que siga estas enseñanzas para recibir continuo apoyo y guía. A lo largo de la historia el budismo se ha expandido y quizá por razones culturales o sociales han surgido diferentes formas de budismo, pero lo que les une a todas ellas son estas tres joyas. Todos los budistas coinciden de que esto es esencial. Estas tres joyas son consideradas también un refugio, porque una vez que has comprendido cuál es el camino verdadero para la liberación, las vas a tener siempre en tu mente. Siempre vas a querer estar vinculado a ese camino hacia la liberación. En la antigua literatura budista se encuentran lecturas y textos que se recomiendan recitar en voz alta para que tomemos refugio en estas tres joyas. solo en tener fe, sino en creer en estas tres joyas que deben convertirse en ti mismo. No puedes un día de repente decir, a partir de hoy soy budista. Buda dijo que llegas a serlo con tus propias reflexiones, con tus razonamientos y con tus experiencias. Lo haces tú y nadie puede hacerlo por ti. Y en esto la práctica es muy importante. Buda nos dijo que debemos refugiarnos en el Dharma y en nada más. Las tres joyas están dentro de nosotros. Sentir eso es como si Buda nos dijera que debemos refugiarnos en nosotros mismos y en nada más. Convertirse en budista es refugiarse en las tres joyas.